ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ അഭിവന്യരായ സെയ്ദ് അലി അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യരായ ഹൈദുറുസ്താദ് അവറുകൾ മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് 
അബ്ബാസ് ഷാജി ഉസ്താദ് ഫൈസൽ സക്കാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ മുതാലിമിയങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം ഓൺലൈനിലും അല്ലാതെയുമായി വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ മഹാനായ സുൽത്താൻ സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റദിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം സുൽത്താൻ സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റദിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലാമത് ഉറൂസ് മുബാറക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച് അതിന്റെ സമാപന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് വിശാലമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിനു പറ്റിയ സമയമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അഭിവന്യരായ സയ്യിദ് ഭായാർത്ഥങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇരിക്കുന്നവരാണ് നാമൊക്കെ അള്ളാഹു തങ്ങളവറുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ മജിരീസിൽ വന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും അതിൽ പങ്കാളികളാകാനും നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ സഹോദര സഹോദരിമാരെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവിടുത്താൽ ജാമിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാദ് റബിയാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങൾ അത് മാപ്പ് ചെയ്തു കിട്ടാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കിട്ടാൻ പറ്റിയ വലിയ മഹത്വമുള്ള കർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലം മുതൽക്കു തന്നെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മഹാന്മാരാകുന്ന സാബു ബദുറിന്റെ പേരിൽ നേർച്ച ആണ്ട് നേർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് റൂസ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടാൽ തങ്ങളുടെ റൂസ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ അസയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഉൽ കബീര് ഡിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീദ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ജിസ്തി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീദ് തുടങ്ങി മഹാൻമാരാകുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൽ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ റൂസ് മുബാറക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ജനങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അയവിറക്കി അവരെ അനുസ്മരിച്ച് അങ്ങനെ മഹത്വക്കളുടെ പേരിൽ റൂസ് മുഫാറക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഴയ കാലം മുതൽക്കു തന്നെയുണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ തങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മഹാന്മാരാകുന്ന സുഹദാക്കളുടെ സമീപത്ത് അവരോ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റസാഖ് റദി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ മുസന്നഫില ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റദി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഫീറിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് സുഹദാക്കളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പരിശുദ്ധമായ മഹാന്മാരാകുന്ന ബദറിന്റെയും മൊഹദിന്റെയും ഒക്കെ രണാങ്കളങ്ങളിൽ ഷഹീദുമാരായ രക്തസാക്ഷികളായ സുഹദിന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് മുത്തിനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ വരികയാണ് അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ബിമാ സ്വബർത്തും ഹബീബായ തങ്ങള് അവിടെ വന്നുകൊണ്ടവരെ വിളിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അവരെ സിയാറത്തു ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാത്രമല്ല അതിനെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് കാന അബൂബക്കരിന്റെ അവരെല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മഹാന്മാരാകുന്ന സുഹദാക്കളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് അവര് വരുന്നു സിയാറത്തു ചെയ്യുന്നു ൂസുകൊണ്ട് പ്രധാനമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ആണ്ട് നേർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ ഉറൂസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം അവരുടെ കബറു സിയാറത്തു ചെയ്യലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് മഹാന്മാരാകുന്ന ഫാവുകൾ അത് കാണിച്ചു തരികയാണ് സുഹദാക്കളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് അതാ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയ വരി വരികയാണ് സിയാറത്തു ചെയ്ത് നമുക്ക് മാതൃക കാണിക്കുകയാണ് ഇനിയോ സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം മരണപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ റൂസ് നടത്തുമ്പോ ആണ്ട് നേർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ അതാ അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ജനങ്ങൾ അരി നേർച്ച ാണ് മാംസം നേർച്ചയാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സുഭിക്ഷമായി കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരി റതിയല്ലാഹുവന്നു അവിടുത്തെ സഹീഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹതിയായ ആയിഷാബിഹുവന്ന അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് കാനന്ന സ്വഭാവമാണ് എപ്പോഴും ഹദീജ ബീവിയുടെ മത പറയുകയാണ് അതേ റൂസിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ത്യാഗ സമ്പൂർണമായ ജീവിതം ഇവിടെ അയവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ായതിന്റെ ശേഷം ഹദീജ ബീവിയുടെ മത പറയുകയാണ് അവരെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഖുർആാനിന്റെ നല്ല ഒരു ഭാഗം അള്ളാഹു താല ഉപയോഗിച്ചത് അതേ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധീ കന്നബിയാ 
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാമിനെ ഖുർആൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മത പറയുകയാണ് വദ്ഖുർ ഫിൽ കിതാബി മൂസാ ഇന്നഹു കാന മുഖ്ലസൻ വ കാന റസൂലൻ നബിയ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ മത ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ മത പറയുകയാണ് യൂസഫ് നബി അലൈഹി സലാമിനെയും യൂനുസ് നബി അലൈഹി സലാമിനെയും ഖുർആൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ അംബിയക്കളുടെ ചരിത്രം ഖുർആൻ പറയുകയാണ് പോരാ മഹദിയായ സയ്യിദത്തുന മറിയം ബീവി റദിയല്ലാഹു അൻഹാ ആ വലിയ തായ മറിയം ബീവി ആ മഹദിയുടെ ചരിത്രം ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ മധു പറയുകയാണ് അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഖുർആാനിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് മഹാന്മാരാകുന്ന അഷാബു കഫിനെ അറിയില്ലേ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പകലിലും രാവിലും മോതൽ സൂർന് സുന്നത്തുള്ള പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കഹഫ് അഷാബ് കഹഫിന്റെ മധു പറയുന്ന സൂറത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാന്മാരെ മധു പറയാനാണ് അവരെ അനുസ്മരിക്കാനാണ് അതിൽ അമ്പിയാക്കളുണ്ട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അതിൽ പുരുഷന്മാരുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അംബയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഖുർആാൻ ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഖുർആാൻ അവരുടെ മത പറയുന്ന ഖുർആാൻ മുത്തുനബിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ നബിയെ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം തങ്ങൾക്ക് നാം വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സ്ഥൈര്യം നൽകുന്ന തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ധൈര്യം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മധുഹുകളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് നാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഈ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിൽ അതേ വലിയ പാഠങ്ങളുണ്ട് ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് സതുപദേശങ്ങളുണ്ട് ഉത്ബോധനമുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് മുത്തിനബിതങ്ങൾ പഠി നിങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ നന്മകൾ അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക അത് അനുസ്മരിക്കുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ വഫാത്തായി പോയവരാകട്ടെ അവരുടെ മധുഹുകൾ പറയുക എന്നത് വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നു മഹാനായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കുറിച്ചങ്ങ് പാടുകയാണ് ലോക പ്രശസ്തമായ ബാനത്ത് സുഹാദെന്ന് പറയുന്ന പദ്യം കാബുബിന് സുഹൈർ തങ്ങൾ മുത്തുനബിയുടെ സുഹാദിവര്യനാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പാടുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മധു ചെയ്ത് ചൊല്ലുകയാണ് പാടി പാടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇന്നർസൂലൂലൂ 
ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടുകയാണ് പക്ഷേ ആ വാള് മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാനുള്ള വാളല്ല മറ്റൊരാളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള വാളല്ല വേറെ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വാളല്ല പ്രകാശം ചുരുത്തുന്ന വാളാണ് പ്രകാശിക്കുന്ന വാളാണ് മുഹമ്മദ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാള് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വാളിനോട് തുല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുന്നിലിരുന്നിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരുന്നിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ മതി എങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള ആളുകളെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് ഓ സ്വഹാബികളെ ഇവിടേക്ക് വരൂ ഇവിടെ വന്നിരിക്കൂ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന കാബുബിന് സുഹൃദങ്ങള് എന്നെ കുറിച്ച് പാടുന്ന പാട്ട് കേൾക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട തോഹാത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റബിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അയ്യൂബി യജൂസിറ്റിയുടെ ഈ സുന്ദരമായ സദസ്സിൽ വെച്ച് മുത്തിനു വിധങ്ങളുടെ മധു ചൊല്ലിയപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ യഥാ സംഗമിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദം കൊണ്ട് പുണ്യമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പള്ളിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സദസ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും വഫാത്തായി പോയവരുമായ മഹാന്മാരുടെ മധു പറയുന്നത് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരുടെ മഹത്വം പറയുന്നത് അത് മുത്തിനെ വിധങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് വഫാത്തായി പോയ ഹദീജത്തുൽ കുബറിയല്ലാഹു തന്നെയെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് കാനൻ നബിയു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുക്സിറു ദിക്റഹ ഹദീജ ബീവി അനുസ്മരിക്കുന്നത് മുത്തിനവിദങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പറയുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആടിനെ അറുക്കും എന്നിട്ടോ അത് അതാ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കുകയാണ് മാംസങ്ങൾ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ഹദീജ ബീവിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് മുത്തിനെ വിധങ്ങൾ അത് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് വഫാത്തായി പോയ ഹദീജ ബീവിയുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് മാംസം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഇമാം ബുഹാരിതങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ൂസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കലാണ് അവരുടെ മധു പറയലാണ് അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യലാണ് മഹാന്മാരുടെ കബറുകൾ സിയാറത്തു ചെയ്യലാണ് പിന്നെയോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന സുൽത്താൻ 
അതുപോലെ നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാന്മാര് അവരിൽ നിന്ന് വലിയ പറക്കത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അവരിന്റെ അവരുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോകുമ്പോ അവരുടെ ചാറത്തിങ്കൽ പോകുമ്പോ അവരുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി അവരോട് സഹായം ചോദിക്കുമ്പോ അവരെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി റബ്ബിനോട് വിടവെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും വെറുതെയാക്കൂല ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഉറൂസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് സിയാറത്തിന് പോകുന്നത് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ആണ്ട് നേർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ അബു അബ്ദുൽ മഹാബിലി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാറൂഫിൽ കർഹി തങ്ങളുടെ കബറ് എഴുപത് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് മഹാനായ അബു അബ്ദുൽ മഹാമിലി തങ്ങൾ പറയാണ് എഴുപത് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കബറാണ് എന്നിട്ടോ സമീപത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാള് കിടന്നു ചെന്നാൽ വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായിട്ട് മൈറൂഫിൽ കർഹിയുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയാൽ ഇല്ല അവന്റെ വേദന അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം അള്ളാഹു പരിഹരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രയാസം അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കുകയാണ് ഇത് എഴുപത് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുൽ മഹാമിനി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അബുഹനീഫ തങ്ങളെ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അബുഹനീഫ തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ആരാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അബൂ ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹുവിന്റെ കബറ് എല്ലാ ദിവസവും സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു പ്രയാസം വന്നാ എനിക്കൊരാവശ്യം നേരിട്ടാ ഞാൻ രണ്ടിറക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അബൂഹനീഫിന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ഞാൻ കിടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അബൂഹനീഫിന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് എന്റെ ആവശ്യം റബ്ബിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് പരിസരത്ത് അറക്കൽ കുഞ്ഞുമരക്കാറ് മൊപ്പർ തങ്ങളുടെ മക്കുപറയില്ലേ കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ മക്കുപറയില്ലേ കക്കിടിപ്പുറം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരുടെ മക്കുപറയില്ലേ ഐലക്കാട് സയ്യിദ് സിറാജുദ്ദീൻ ഖാദിരി തങ്ങളെ മക്കുപറയില്ലേ കൊള്ളന്നൂര് അവറാങ്കുട്ടി ഉപ്പയുടെ മക്കുപറയില്ലേ അത്തരം മഹത്തുക്കൾ സമീപത്ത് പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോ പരിഹാരത്തിന് പോകുന്നവരുണ്ടോ 
അവർക്ക് മാതൃകയും ഷാഫി തങ്ങളാണ് പ്രയാസം വരുമ്പോ സുൽത്താൻ സ്വലഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങളെ പേരിൽ അവിടുത്ത നാമധേയത്തിൽ നാമധേയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസും ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മജിലിസും അവിടുത്തെ പേരിലുള്ള ഉറൂസിന്റെ മജിലിസും അവിടുത്തെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ദിർസും അത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ എന്റെ പരിഹാരത്തിന്റെ മാർഗമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് അവർക്ക് മാതൃക ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോ ഒരാവശ്യം വരുമ്പോ രണ്ടിറക്കകത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ചൊല്ലു അവിടുത്തെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് റബ്ബിനോട് ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യം അങ്ങ് പറയുമ്പോ ആ ആവശ്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് നിറവേറ്റപ്പെടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മഹത്വം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹാക്കിം തങ്ങൾ പറയുന്നു മഹാനായ അബു അലിയിൻ നൈസാബൂരി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി ഒരു വലിയ വിഷമത്തിൽ പെട്ടുപോയി വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉള്ള ജീവിതമായ സമയത്തുബിബായ തങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് മുത്തിനുവിധങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് തങ്ങളെന്നോട് പറയാണ് ഓ അബു അലിയൂരി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്തു ചെല്ല് എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്തു ചെല്ല് എന്നിട്ടോ വസ്തഫിര് അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യം അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്ക് മഹാന്മാരുടെ കബറ് സുബഹാനല്ലയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ ഖുർആുസയുടെ ചുറ്റുഭാഗവും നാം പറക്കത്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഫസിറുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള പറക്കത്ത് എന്താണ് ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള പള്ളിയാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ആ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാം മൂന്നാം സ്ഥാനമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ പിൽക്കാലത്ത് ചൂതന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ ബൈച്ചുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് മസ്ജിദുല്ലേക്ക് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിനു മാത്രം ആ പള്ളിയുടെ മഹത്വം അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും പറക്കത്തുണ്ട് എന്താണ് ആ പറക്കത്ത് പണ്ഡിരന്മാർ മുഫസിറുകൾ എഴുതുന്നു അവിടെ അമ്പിയേക്കലുടെ കബറുകളുണ്ട് ഔലിയേക്കലുടെ കബറുകളുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കബറുകൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ധാരാളം ധാരാളമുണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും മക്കുപറകൾ അത് റഹ്മത്തിന്റെ പറക്കത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അബൂ അലിയെ എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്തു ചെല്ല് അവിടെ പോയി നീ ചെല്ല് നിന്റെ ആവശ്യം നീ ചോദിക്ക് എന്നാൽ നിന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതാണ് മഹാനായ അബൂ അലി തങ്ങൾ പറയാണ് നേരം വെളുത്തപ്പോ ഞാൻ 
എന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് മുത്തിനെബിരങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ആസിയാറത്തോടുകൂടെ അതാ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു ാണ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിർതങ്ങൾ മദീനയിൽ വരുന്നത് മദീനയിൽ വരുന്നത് ഏഴ് ദിവസം ദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഉമറുബിനിൽ ഖത്താബുദങ്ങളെ കാണുകയാണ് ദമസ്തശില സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വിജയം അറിയിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഉമർ ഒക്കുബത്തുബിന് ആമിറ് ഡമസ്തസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒക്കുബത്തുബിന് ആമിറ് അവിടെ നിങ്ങനെ അതാ ആലോചിക്കുകയാണ് പടച്ചറബ്ബേ ഏഴ് ദിവസം നീണ്ട യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനിയും ഏഴ് ദിവസം അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വരികയാണ് കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് സിയാറത്തും ചെയ്തിട്ട് റസൂലുള്ളോട് പറയുകയാണ് എന്റെ യാത്രയും നീ ചുരുങ്ങി കിട്ടണോ നബിതങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതാ ഷഫായത്ത് തേടുകയാണ് ഏഴ് ദിവസം അങ്ങോ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയും നീ ചുരുങ്ങി കിട്ടണം ഒമറുബനിൽ ഒക്കുപത്തുബനെ അമിർതങ്ങൾ മുത്തിനെബിതങ്ങളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ഷഫായത്തും ചെയ്ത് അവിടെ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ രണ്ട ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഡിമസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലഹയങ്ങൾ അവര് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് മുപ്പത് വർഷത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ സ്വലാഹുദ്ദീൻ നാമധേയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അവരെ പൊരുത്തമാണ് അവരെ ബറക്കത്താണ് അവരുടെ ഇടപെടലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിജയം അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ പിടിക്കുക അവരോട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക അവരുടെ പേരിലുള്ള മജിരിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അവരുടെ പേരിലുള്ള സദസ്സുകൾ സഹായിക്കുക അവരുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദർസുകളെയും സഹായിക്കുക അത് നമുക്ക് വിജയമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് അവരുടെ പറക്കത്തു ലഭിക്കാ നമുക്കത് കാരണമാണ് അള്ളാഹു സുബാന നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർവാഹ്മാനിർവാഹീം എന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വാക്യത്തോടുകൂടെ ഈ മഹത്തായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബ് റതിയബ്ബാഹു അൻഹുവിന്റെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലാം റൂസ് മുബാറക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ച് അഭിവന്യരായ നൂറു സാദാത്ത് സെയ്യദ് ബായാർത്ഥങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇൻഷാ അള്ളാ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിലെത്തും അള്ളാഹു തങ്ങളവർകൾക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ നേതൃത്വം ദീർഘകാലം നമുക്ക്